il viaggio della tartaruga che ha imparato a volare. Inghilterra, costa sud, aprile 2015. Sono seduto riva al mare, la giornata è piacevolmente primaverile. Il vento dolcemente salmastroso, la linea dell'orizzonte risplende in un azzurro acceso. Sono intento ad osservare la marea ritirarsi, quando noto uno strano movimento a largo. Mi alzo, affino lo sguardo, per cercare di capire cosa sta succedendo. E non credo ai miei occhi. Tartarughe! Veramente strano. Spesso mi hanno raccontato che nel periodo primaverile è facile avvistare i delfini dalla costa. Ma le leggendarie caretta caretta tendono a stare in mari molto più caldi del canale della Manica, un luogo non ideale per loro. La tartaruga caretta è un essere speciale, capace di viaggiare mille, 1500 chilometri, ma anche oltre. Per migrare dalle zone di alimentazione alle zone sicure di nidificazione. La caretta ha una memoria in grado di ricordare le coordinate terrestri del luogo dove è nata. Questa memoria le consentirà di ritornare su quella stessa spiaggia 25 anni dopo per nidificare a sua volta. Ma perché questo gruppo di tartarughe è arrivato sulla costa inglese dell'East Sussex? Non mi risulta ci siano luoghi di nidificazione in zona. Sono forse fuori rotta? Deve sicuramente essere avvenuto qualcosa di imprevisto ad interrompere il viaggio di queste tartarughe. Viaggio che ricorda il cammino che ogni uomo, anno dopo anno, sente sulle sue spalle. Invecchia la sua schiena, consuma le sue scarpe. È anche il tuo viaggio, nel quale cercherai la tua felicità. Realizzerai i tuoi sogni, subirai le tue perdite e celebrerai i tuoi successi. Viaggio in cui non mancheranno i momenti difficili, ma anche quelli felici. Stai per iniziare ad ascoltare il viaggio della tartaruga, che ha imparato a volare. Ma le tartarughe non volano, dirai. Iniziamo insieme questo viaggio.